നമസ്കാരം എഫ് ആൻഡ് എസ് ഫാർമാവേഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി ഡി എം ഇ ഡി എച്ച് എസ് ഗവൺമെൻറ് അനലിസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻസിനായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് അതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് സജഷൻസ് ആയിട്ട് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് പേറ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്ച്വൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ എഫോർട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ് ഡിറൈവ് ഡു ടു ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിസൈൻ കോപ്പി റൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റിൻ്റെ ഫോംസ് ആണ് എന്താണ് പേറ്റൻറ്റ് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻവെൻറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് പേറ്റൻറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു ആപ്ലിക്കൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെൻഷൻ നൽകുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റാണ് ഇനി ആരായിരിക്കും ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ആ ഇൻവെൻറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കാം ആപ്ലിക്കൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണോ കമ്പനിയോ അസൈൻ ബൈ ദ ഇൻവെൻറ്റർ ഇനി നമുക്ക് പറയാം പേറ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റാണ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് അതേഴ്സ് ഫ്രം ബാക്കിയുള്ളവർ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ബാക്കിയുള്ളവർ അൺഓതറൈസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മേക്ക് ചെയ്യുന്നു സെയിൽ ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പേറ്റൻറ്റ് അത് പേറ്റൻറ്റിക്ക് ഒരു എംപവർ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യൂസ് ഓഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ തേർഡ് പാർട്ടി പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു എംപവർ എംപവർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പേറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഓർ ഇൻവെൻറ്റർ ഇൻവെൻറ്റർ ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വെർ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ ഫോർ എ ലിമിറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് ഡിസ്ക്ലോഷ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് ഇൻവെൻഷൻ ബൈ ദ ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ആ ഇൻവെൻഷൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇൻവെൻറ്ററും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എല്ലാ ഇൻവെൻഷൻസിനും ചുമ്മാ അതൊന്നും പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടില്ല പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ കണ്ടീഷൻ നോൺ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റബിലിറ്റി എന്താണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓഫ് പേറ്റൻറ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂനെസ് അതുപോലെ ഇൻവെൻറ്റഡ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഒരു ഇൻവെൻഷന് അതുപോലെ പേറ്റൻസ് പേറ്റൻറ്റിന് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടേം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ട് ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണ് പേറ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ടെറിറ്റോറിയൽ ആണ് അതായത് ഒരു കൺട്രി വെർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് അവിടെ മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് പേറ്റൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ദ പേറ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് ഓരോ രാജ്യത്തിനും പേറ്റൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ടെറിറ്റോറിയൽ ആണ് രാജ്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ടെറിറ്റോറിയൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദസ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് പേറ്റൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് പേറ്റൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് കൺട്രീസ് ലോ ഫോർ പേറ്റൻറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് പേറ്റൻറ്റ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി പ്രകാരമാണ് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പേറ്റൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് കോമ്പൗണ്ട് പേറ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോമു
പ്രോബയോട്ടിക്സിൻ്റെയും പ്രീബയോട്ടിക്സിൻ്റെയും ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഗട്ട് മൈക്രോബിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട് ഫ്ലോറേനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ബാക്ടീരിയൽ കെമിക്കൽ റെസ്യൂട്ടീവ്സും ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും സോറി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ റെസ്യൂട്ടീവ്സ് ചില പെസ്റ്റിസൈഡ്സിൻ്റെ ചെറിയ അംശമോ ചെറിയ അംശമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ അംശമോ അതുപോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വഴിയും അതൊക്കെ ഈ ഗട്ട് ബാക്ടീരിയയെ ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫ്ലോറയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഗട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ലെഗ്യൂംസിലൊക്കെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ദറ്റ് ഹ്യൂമൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ദ ക്യാൻ ബി സെർവ് ദേ സെർവ് എസ് ഫുഡ് ഫോർ പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ വിത്ത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് അവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് കോൾ ബ്യൂട്ടറേറ്റ് അതിനൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ഏത് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ വിത്ത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഐ മീൻ സോറി ഗട്ട് ബാക്ടീരിയ വിത്ത് പ്രീബയോട്ടിക്സ് പ്രീബയോട്ടിക്സ് ൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നോട്ട് പ്രോബയോട്ടിക്സ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് സോ ഗഡ് ബാക്ടീരിയ എഴുതി തെറ്റിപ്പോയി വിത്ത് പ്രീബയോട്ടിക്സ് ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ് കോൾ ബ്യൂട്രേറ്റിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻ സോഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ലിവിങ് ദ കൊളൻ കൊളനിലെ സെൽസിന് മെയിൻ ന്യൂട്രിയൻ സോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻഫ്ലമേഷനും റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസറും ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഇനി ഫുഡ്സ് വിത്ത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഏതൊക്കെ ഫുഡിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലെയിൻ യോഗട്ട് വിത്ത് ലൈഫ് കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫ്രൂ ഫുഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും പ്രോബയോട്ടിക് സപ്ലിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് സ്പീഷ്യസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൻ ഹ്യൂമൻ ഗട്ട് ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് സിംബയോട്ടിക് എന്താണെന്നാണ് സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ കണ്ടെയിൻ ബോത്ത് ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതായത് പ്രോബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട് ആൻഡ് എ പ്രീബയോട്ടിക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫൈബർ ഇൻ വിസ് ദ ബാക്ടീരിയ ഫിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് പ്രോബയോട്ടിക്കും പ്രീബയോട്ടിക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിംബയോട്ടിക് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറേനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഗട്ട് ബാക്ടീരിയക്ക് എന്താ പറയുക ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ജി ഐ സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ ഫങ്ഷൻ അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോബയോട്ടിക്സും പ്രീബയോട്ടിക്സിൻ്റെയും ഒരു ബാലൻസ് തന്നെ വേണം നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് ഗട്ട് ഫ്ലോറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വഴിയോ ഒക്കെ കുറയാറുള്ളൂ അല്ലാതെ നോർമലി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും പ്രോബയോട്ടിക്സും പ്രീബയോട്ടിക്സും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫൈബേഴ്സിലൂടെയും കിട്ടും സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് എസെൻഷ്യൽ ആണ് ബോഡിക്ക് സോ ഇതോടുകൂടി ഈ പാട്ട് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടോപ്പിക്സിൻ്റെ സജഷൻസ് കമൻസ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്